Assalamualaikum Hari ni kita nak discuss Pasti equation 2012-2013 uh, Introduction to organic chemistry Ok, equation number 2 Compound A C7H14 Contains a 5-membered ring And 2 metal group as substituent Draw all structural isomer of A So, kita kena draw uh, Structure yang mempunyai Gelang 5 carbon Dan mempunyai 2 metal group Ok, so structure saya yang pertama Kita boleh draw gelang 5 carbon Dengan 2 methyl group attached to the same carbon Atau kita juga boleh draw gelang 5 carbon Dan methyl group bonded dekat carbon 1 dan juga carbon 2 Atau satu lagi kita boleh draw gelang 5 carbon Dan methyl group dekat carbon nombor 1 dan juga carbon nombor Tiga. So kita ada tiga isomer untuk A Which isomer can exist as geometrical isomer So katakan ini structure number 1 Ini structure number 2 Dan ini structure number 3 Yang boleh wujud uh, cis, uh, geometrical isomer ni juga kita kenali sebagai Cis trans isomer Jadi yang boleh wujud sebagai cis trans isomer adalah structure 2 and structure number 3 ok structure number 1 tak boleh sebab dekat carbon yang sama bonded to same atom ataupun group of atom so tak boleh so bila boleh wujud sistran so kita kena draw dalam bentuk sistran ok so kita bagi, boleh bagi salah satu contoh katakan saya nak draw untuk structure number 2 so saya draw uh, CH3 Okay, ini CH3 dan satu lagi pun saya letak CH3 okay, CH3 on the same side So kita katakan dia adalah cis isomer okay, Yang ni adalah hidrogen So kita tengok bila saya lukis CH3 dua-dua menghadap ke depan So ini dikatakan sebagai cis isomer So draw lagi satu struktur untuk tunjukkan dia sebagai trans isomer So contoh saya draw uh, CH3 Okay, so satu lagi saya draw hidrogen Ok dan satu lagi dotted line ni saya gunakan hidrogen So yang ni saya letak CH3 So sekarang ni CH3 berada pada opposite side Ok satu menghadap ke depan satu menghadap ke belakang So ini adalah contoh trans isomer Dan pasir 2016-2017 State two type of bond cleavage Ok kita ada dua jenis bond cleavage Ok two type of bond cleavage Iaitu kita ada yang pertama kita panggil sebagai homolytic cleavage Satu lagi kita ada heterolytic cleavage Ok Identify, explain how this cleavage occur and identify the species form. Okay, so homolytic cleavage occur in non-polar bond involving two atom of similar electronegativity and a single bond break symmetrically into two equal parts and leaving each atom with one unpaired electron. Product for homolytic cleavage is free radical. Okay, example untuk homolytic cleavage, kita boleh gunakan contoh Cl2 sebab Cl2 is non-polar. So, untuk tunjukkan homolytic cleavage, kita akan gunakan arrow start daripada bonding kepada Cl. Half-headed arrow digunakan untuk menunjukkan homolytic cleavage. Dan lagi satu arrow digunakan untuk ke CL yang lagi satu dan kita akan gunakan half headed arrow. Produk untuk homolytic cleavage kita akan dapat 2 CL radical. So produk untuk homolytic cleavage adalah free radical. Manakala example untuk heterolytic, okey for heterolytic okey kita boleh guna contoh Uh, contohnya saya nak gunakan contoh CH3 CL Okey 
Ikatan antara C dengan Cl, ikatan C ni elektropositif, Cl ni elektronegatif. So, di sini adalah polar bond. Okey, apa yang berlaku? Heterolytic occur in polar bond involving unequal sharing of electron pair between two atom of different electronegativities. A single bond break unsymmetrically. Both bonding electron are transferred to the more electronegative atom. So, maksudnya di sini ada dua elektron. Kedua-dua elektron akan pergi kepada klorin. Sebab apa pergi kepada klorin? Sebab klorin is more electronegative. So, full headed arrow digunakan sebab dua elektron bergerak ke Cl. Kalau satu elektron yang bergerak, kita akan gunakan half headed. So, produk ini akan menghasilkan CH3 plus sebab karbon kekurangan satu elektron sekarang dan juga Cl minus. So, produk untuk heterolitik adalah kalau kita ada karbon yang bercas positif, so kita akan sebut dia sebagai karbokation dan juga akan menghasilkan anion. Okey, untuk soalan seterusnya, complete the following reaction equation by showing the movement of electron. Okey, dalam kes kita ni, H dengan Cl. H ni elektropositif. H ni elektropositif dan Cl ni elektronegatif. So, di sini akan berlaku heterolytic cleavage di mana kedua-dua elektron Cl yang ambil sebab Cl lebih elektronegatif. So, full headed arrow digunakan. So, kemudian NH3 ni adalah nukleophile. So, apabila NH3 adalah nukleophile, amonia akan serang H. Tersebut sebab uh, apabila hidrolitik berlaku, uh, H dengan Cl akan break dan akan menghasilkan H plus dan juga Cl minus. So, amonia akan serang H plus yang terbentuk dan produk yang terbentuk adalah NH4 plus dan juga Cl minus. Okay, type of reaction yang terlibat adalah hidrolitik cleavage. Okay. Macam mana boleh berlakunya heterolytic cleavage? Apa yang kita perlu terangkan? So, kita perlu terangkan Cl is more electronegative than hydrogen. So, apa yang berlaku apabila Cl lebih elektronegatif? So, ini akan menyebabkan both electron. Both electron in the bond in the bond attracted towards chlorine and leaving H plus ion ok yang tadi saya terangkan disebabkan oleh H dengan Cl Cl lebih elektronegatif maka kedua-dua elektron Cl yang ambil ok sebab Cl lebih elektronegatif so dalam kes kita ini dia akan menghasilkan H plus ion so apa yang berlaku seterusnya amonia is nucleophile so dia akan attack H plus ion